व्यूअर्स दृष्टि द एम आई एस के एग्जाम बूस्टर्स डेली क्विज प्रोग्राम में मैं विपिन कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है इस पर अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से जाकर आप इसे जरूर देखें आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा छोटा सा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो को डालूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न के उत्तर को यह प्रश्न था निम्नलिखित में से किसने कोविडमैट नामक एक डिस इन्फेक्टिंग लॉन्च करने की बात कही है ऑप्शन एक क्वायर कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर वाइल इंडिया लिमिटेड या फिर पी इंडिया लिमिटेड दोस्तों आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए क्वायर कॉरपोरेशन आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की है कि केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन जल्द ही कोविड चटाई यानी कोविड मैट लॉन्च करेगा यह मैट वायरस बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को घरों कार्यालयों दुकानों और संस्थानों तक पहुंचने से रोकने में मददगार साबित होगा आपको बता दें कि केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन ने चटाई के तीन मॉडल को पेश किया है इसे श्रीचित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है जब भी कोई व्यक्ति नंगे पांव अथवा जूता पहने हुए इस चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक डिस इन्फेक्टेंट उसे सैनिटाइज कर देगा लेकिन कोविड मैट पर पानी या कीटाणुनाशक डिस इन्फेक्टेंट को हर तीन दिन में बदलते रहना होगा आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेश भूषण वसुधा मिश्रा मनोज आहूजा या फिर वी विद्यावती आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वी विद्यावती आइए इसके विश्लेषण को भी देख लेते हैं दोस्तों बीते दिनों नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिला है आपको बता दें कि उन्हें सुचियासी बैच के आई अधिकारी संजीव कुमार को गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो वहीं तेलंगाना कैडर के वसुधा मिश्रा को यूपीएससी का नया सचिव नियुक्त किया गया है जबकि वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो वहीं मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं तेरह मई को देश भर में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से में नंबर के राष्ट्रपति थे तीसरे चौथे पांचवें या फिर छठे आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवें आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं तेरह मई को देश भर में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की वह उन्नीस से सतहत्तर तक भारत के पांचवें राष्ट्रपति रहे वह भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे इसके अलावा आपको बताते चलें कि 11 फरवरी उन्नीस को अपने दैनिक नमाज में हिस्सा लेने की तैयारी के दौरान अपने कार्यालय में ही गिरने से अहमद सॉरी फकरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई थी आइए आज के सेशन का तीसरा प्रश्न देखते हैं हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है इसमें भारत को कौन सा वहाँ स्थान मिला है चौहत्तरवा पचहत्तरवा छिहत्तरवा या फिर सतहत्तरवा आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चौहत्तरवा आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है सूचकांक में स्वीडन को पहला स्थान मिला है जबकि स्विट्जरलैंड फिनलैंड डेनमार्क नॉर्वे सूचकांक में टॉप फाइव में काबिज रहने वाले देश बन गए हैं दुनिया के 115 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किए गए इस सूचकांक में हैती को आखिरी प्रदान मिला है जबकि भारत को इस सूचकांक में चौहत्तरवा स्थान दिया गया है आइए आज के सेशन का चौथा प्रश्न देखते हैं बीते दिनों किस संगठन द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट दो जारी किया गया है पहला ऑप्शन है यूनेप दूसरा एफ तीसरा डब्ल्यू और चौथा आई आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2015 और 20 के बीच डिफोरेस्टेशन रेट में गिरावट देखी गई है जबकि पिछले 30 सालों के भीतर दुनिया भर के 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं आपको बता दें कि दुनिया के वनों का सबसे बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वनों का है 
इसके बाद बोरियल समशीतोष टेम्परेट और उपोष्ण कटिबंध ये सब ट्रॉपिकल वनों का नंबर आता है बताते चले कि दुनिया के चौवन प्रतिशत से अधिक वनों का हिस्सा केवल पांच देशों में देखा गया है ये देश हैं रूस ब्राजील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन आइए आज के सेशन का पांचवा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है पहला भीतर कनिका वनजीव अभियारण दूसरा सिमली पाल राष्ट्रीय पार्क तीसरा देवड़ी गढ़ नेशनल पार्क और चौथा सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरिस्का नेशनल पार्क क्योंकि सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है आइए इसके विश्लेषण को भी देख लेते हैं पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत अठारहवे वेबिनार का आयोजन किया है इस वेबिनार का विषय था ओडिशा इंडिया बेस्ट केप्ट सेक्रेट वेबिनार में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को ओडिशा की वर्चुअल यात्रा कराई गई वर्चुअल यात्रा में ओडिशा के जिन जगहों को शामिल किया गया है वे इस प्रकार हैं पहला भितरकनिका वन्य जीव दूसरा उदयपुर बीच तीसरा मंगल जोड़ी यूनिक वेटलाइन चौथा सतपारा पांचवा चिल्का झील छठा सिमलीपाल नेशनल पार्क और सातवा देवड़ीगढ़ नेशनल पार्क और हीराकुंड जलाशय पर स्थित इको टूरिज्म स्थल इत्यादि आपको बता दें कि इसके अलावा इस वेबिनार में उड़ीसा की प्राचीन सभ्यता कलिंग स्टाइल के वास्तुशिल्प कला और हस्तशिल्प संस्कृति के साथ साथ ओडिसी गोटीपुआ जैसे लोकप्रिय नृत्य रूपों पर भी प्रकाश डाला गया है सरिस्का नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो राजस्थान में है न कि उड़ीसा में है आइए आज के सेशन का छठा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है अवरक कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं खनिजों को समानता तीन भागों में बांटा जाता है पहला धातुक खनिज दूसरा अधांतुक और तीसरा ऊर्जा खनिज धातु खनिजों में तीन तरह के खनिज पाए जाते हैं पहला लौ एस्क मैग्नीज निकेल और कोबाल्ट इत्यादि जैसे लौ खनिज जिसमें लौ के अंश मौजूद होते हैं इसके अलावा दूसरा तांबा सीसा जस्ता बॉक्साइड जैसे अलौ खनिज का होता है श्रेणी और तीसरा श्रेणी होता है सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि जैसे बहुमूल्य खनिजों की आध्यात्मिक खनिज में अवरक नमक पोटास सल्फर चूना पत्थर संगमरमर और बलुआ पत्थर इत्यादि को शामिल किया जाता है तो वहीं पे कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं आइए आज के सेशन का सातवां प्रश्न देखते हैं भारत में मैग्नीज और बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है राजस्थान कर्नाटक उड़ीसा या फिर झारखंड आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा आइए इसके विश्लेषण को भी देख लेते हैं इस बात के निर्माण में मैग्नीज की आवश्यकता होती है इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाओं और पेंट बनाने में भी किया जाता है भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपको बता दें कि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है लेकिन सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड में ही मिलता है इसके अलावा बताते चले कि भारत में बॉक्साइड के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य भी है कोरापुटा जिले में पंच पतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइड निक्षेप के रूप में जाना जाता है आइए आज के सेशन का आठवा प्रश्न देखते हैं झारखंड स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है ऑप्शन ए बॉक्साइड बी अवरक सी तांबा और डी लॉयस का आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा अवरक आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं झारखंड की कोडरमा हजारीबाग पेटी अवरक की अग्रणी उत्पादक है अवरक के नीचे छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं अवरक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो के प्लेटों के क्रम में पाया जाता है और इसका आसानी से परतों में विभाजन हो जाता है अवरक पारदर्शी काले हरे लाल पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है अवरक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है आइए आज के सेशन का नौवा प्रश्न देखते हैं नौवा प्रश्न है जस्ता तांबा जिंक और सीसा इत्यादि किस प्रकार के शैल समूहों से प्राप्त होते हैं ऑप्शन ए अग्नि और कैंत्रित चट्टान ऑप्शन बी अग्नि और अपसादी चट्टान ऑप्शन सी अपसादी और कैंत्रित चट्टान और ऑप्शन डी अग्नि कैंत्रित और अपसादी चट्टान आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि और कैंत्रित चट्टान आइए इसके विश्लेषण को भी देखते हैं जस्ता तांबा जिंक और सीसा इत्यादि खनिज अग्नि और कैंत्रित चट्टानों से प्राप्त होता है 
ये खनिज अग्नि और कैंत्रिक चट्टानों की दरारों जोरों और भरंसों में मिलते हैं इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसी अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं इसके अतिरिक्त जिप्सम पोटास और सोडियम जैसे खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं आइए आज के सेशन का दसवा और अंतिम प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान की परतों में खनिज का निक्षेप और संचरण होता है पहला अग्नि चट्टान दूसरा अवसादी चट्टान तीसरा कैंत्रित और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान आइए इसके विश्लेषण को भी देख लेते हैं अवसादी चट्टानों की परतों में निक्षेप संचयन और जमाव के कारण खनिज का निर्माण होता है कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लाव एस का निर्माण लंबी अवधि तक इन चट्टानों की परतों में दबे रहने के कारण ही होता है अवसादी चट्टानों में जिप्सम पोटास नमक व सोडियम जैसे दूसरी श्रेणी के खनिज भी पाए जाते हैं तो आइए आज के इस सेशन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं और फिर आज के सेशन को समाप्त करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है काला काद मुंडन थुराय टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ऑप्शन ए केरल ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी महाराष्ट्र ऑप्शन डी तेलंगाना इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है इसे देना ना भूलें और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं और इसी तरह के अन्य प्रश्नों के साथ और आज के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ मैं कल फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा तब तक के लिए अलविदा अच्छे से रहिए पढ़ते रहिए खुश रहिए धन्यवाद